Hi guys, good morning everyone. Uh, so welcome to this particular session. The agenda would be to discuss the reading list for uh, introductory microeconomics paper, which is your semester one course, one of your core papers. And this course, hai, this is equally relevant for uh, BA honors economic students, BA major economic students, and also BA minor economic students. And everybody has the same syllabus. Uh, so, what is syllabus? My reading list? Kya hai, books? Kya hai, chapters? Kya hai, weightage? Kya hai? This is what all we are going to discuss now. Uh, just one disclaimer before we move on. Jo, again, I am repeatedly saying in case you have watched the previous two videos regarding semester one papers, is that this is 2024 reading list, 2025 reading list. जो हर साल अपडेट होती है जब भी आपके कोर्स स्टार्ट होने वाले होते हैं दैट इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बट दिस टाइम इट इज नॉट आउट टिल नाउ टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट इट इज स्टिल नॉट आउट येट सो वॉट वी आर गोइंग थ्रू इज वी आर गोइंग थ्रू द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर रीडिंग लिस्ट ओके सो इन केस ऑफ एनी चेंजेस और वेन एवर दिस इज आउट यू कैन चेक इट ऑन द डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वेबसाइट एज आई शोन यू इन द प्रीवियस वीडियोज एज वेल Uh, and I would also show you at the end of this one, okay? At the end, and you can skip if you've already watched that. All right. So, uh, this is your microeconomics paper, Econ zero zero one for eco honor students, and also the same paper is relevant for BA major economics and BA minor economics, okay? So, what all is going to be there in this particular course? सो सबसे पहले तो देर आर टू मेन बुक्स दैट यू हैव टू रेफर द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एट्थ एडिशन बाय मैन क्यू मैन क्यू इज द नेम ऑफ द ऑथर एंड दिस इज ट्वेंटी एटीन एट्थ एडिशन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका मेजरली पूरा कोर्स इसी बुक से लिया हुआ है एंड देर इज अनादर बुक दैट यू हैव टू रेफर फॉर द फाइनल यूनिट विच इज यूनिट नंबर फोर and this is avinash dikshit and uh, others games of strategy games of strategy is the name of the book games of strategy fourth edition theek hai avinash dikshit and others 2025 games of strategy book theek hai so ye main books hai manqu principles of microeconomics eighth edition and games of strategy these two books we have to refer as far as the different units are concerned uh just one more thing that i want to mention some of you might be uh you know um from sciences background who have not done economics at all so like in your class 11 12 you might not have done economics so uh, some people have this fear that you know it will be very problematic to understand and all of that uh it will just take a little bit of use to hone ki thodi si bas der hai otherwise as far as the course content is concerned if somebody is from science background they have done a lot of maths in physics also they've done maths in maths also so they are quite used to the math that is there and it is in a sense a blessing in disguise because you have done a lot of maths so you'll be comfortable with the maths that is going to be upcoming in your course so if you are someone who is from science background uh, there's no need to worry just be sincere and be regular with all your courses you will be able to understand okay all right so the first unit is introduction to economic trade off so jo 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 cheeze basic hain ki economics mein log kis tarike se sochte hain what is the approach of thinking hum kiske bare mein baat kar rahe hain what are the main principles so we will be referring to that and uh, what are the gains from trade uh why are countries dependent on each other why do they trade even if you know some one one of the countries can do both the things in a better manner does it make sense to trade or not all these kind of discussions will be there and the reference for this will be manqu principles of microeconomics book chapter number 1 2 and 3 then after understanding the basics of why things are and how things are unit number 2 will be how markets work so within that you will understand supply demand kya hoti hai supply aur demand demand ke intersection se kis tarike se hum log uh, output aur prices determine karte hain theek hai what is the meaning of elasticity what are the different concepts within elasticity how to calculate elasticity and what all can we understand by 
understanding this topic whether if your demand is more elastic if your demand is less elastic how will that determine uh, you know different kind of things so that is what will be done and then next we will be also seeing कि ये जो सप्लाई और डिमांड का हमारा फ्रेमवर्क है इसके अंदर अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके से पिक्चर में आती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेस अगर लगते हैं तो क्या होता है सब्सिडी अगर दी जाती है तो क्या होता है फायदा कंज्यूमर का होता है कि प्रोड्यूसर का होता है हु इज बियरिंग द बर्डन ऑफ दीज थिंग्स सो दीज काइंड ऑफ डिस्कशन विल बी देयर सो टैक्सिंग एंड ऑल विल ऑल्सो बी देयर लेटर ऑन इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट पोर्शन एंड Apart from that, policies like what is price floor, ठीक है कि प्राइस फ्लोर मतलब एक मिनिमम फ्लोर आपने बना दिया प्राइस फ्लोर का क्या होता है मीनिंग प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है इससे वॉट इज इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर वॉट इज इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स ये सब हम लोग देखेंगे देन देर विल बी अ डिस्कशन ऑन यू नो so how to look at things from consumers point of view how to look at things from producers point of view what is the most efficient way of doing things what is efficiency efficiency ko kis format mein aap log define kar rahe ho all these kind of discussions will be there and then within this particular unit of how markets work international trade ko kis tarike se dekh sakte hain within the framework of demand and supply that is what we will be seeing theek hai so again for this particular unit also the entire reference is from your book principles of microeconomics man q 8th edition chapter 4 5 6 7 and 9 okay then unit number 3 is role of government jab bhi role of government mein aayega to uh, taxes subsidies these kind of things we'll be discussing then there is something called externalities एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है एक्सटर्नैलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपके एक्शन आपके एक्शंस किसी दूसरे इंसान को अफेक्ट करने लग जाएं विदाउट देम हैविंग एनी पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोसेस जैसे अगर इफ देर इज अ लॉट ऑफ पल्यूशन दैट द कंपनीज आर डूइंग दैट इज अफेक्टिंग द कॉमन पब्लिक वेन दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस so this is like an externality pollution is an externality for the people who are not causing that pollution so what is the role of government in such situations or externality hamesha negative nahi ho sakti ho sakta hai kuch positive externality bhi ho if there is some let's say you are living in a very nice place wherein uh, your neighbor has created a nice garden with all the nice flowers bahut achhi smell aati hai so you did not do anything to maintain that garden but you आर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम इट बिकॉज खुशबू आ रही है इन्वायरमेंट इज नाइस एंड ऑल दैट राइट सो एक्सटर्नैलिटीज का क्या रोल है और ये जब एक्सटर्नैलिटीज होती हैं देन वॉट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट वेयर डज गवर्नमेंट कम्स इन टू पिक्चर दैट इज अनदर थिंग एंड देन फाइनली वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड प्राइवेट गुड क्या होते हैं वो तो हम लोग ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट प्राइवेट गुड्स एंड देन इफ देर इज अ प्राइवेट गुड देर इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक गुड लाइक पार्क जो आप देख रहे हो ग्राउंड देख रहे हो लॉर्ड ऑफ देम आर पब्लिक गुड सो पब्लिक गुड को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाना चाहिए ठीक है कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं जिसपे आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान का राइट नहीं होता है तो उनके साथ क्या इश्यूज हैं क्या बेनिफिट्स हैं ये सब हम लोग देखेंगे so all of this will be included in the role of government so in such situations what is the role of government and are we producing at the efficient level what is efficiency ye sare discussions rahenge theek hai so this will be what will be done in unit number 3 and then finally unit number 4 is individual decision and interaction this will be from the book uh, avinash dikshit games of strategy uske do chapters rahenge chapter number 1 will be talking about basic एक ओवरव्यू देने की कोशिश होगी कि व्हाट इज अ गेम व्हाट इज अ स्ट्रेटेजिक गेम एंड देन दे ट्राई टू रिलेट हाउ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ कैन बी यू नो मॉडल्ड एज सम सॉर्ट ऑफ अ गेम सो दैट इज दैट विल बी देयर एंड देन चैप्टर नंबर टू इज आल्सो देयर टिल सेक्शन टू then you know we'll try to formally see what is a game what are the different formats what are the different concepts within the game uh what is information what is asymmetric information these kind of things will be there so this will be like a basic introduction to you regarding game theory basic basic cheeze aapko batayenge bahut zyada in depth nahi honge uh, there there is a full fledged paper in semester 5 which is game theory and strategic interactions wherein you will be talking all about game theory but this is this will serve like an introduction for you there okay and then within this particular unit individual decision and interaction there is one more chapter from 
the same book principles of microeconomics 8th edition name of the chapter is theory of consumer choice chapter number 21 so there will be discussion on how all right so within your and number 4 we were just talking about uh, that there is another chapter that you have to do which is from man q chapter number 21 name of the chapter is theory of consumer choices isme aap ye dekhoge ki consumer के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं तो वो किस तरीके से चूज करता है चीजों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा अलग अलग पेयर ऑफ बंडल में से वो चूज करता है उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है कंज्यूमर अलग अलग गुड्स को किस तरीके से देख रहा है क्या वो उनको सब्सटीट्यूट्स की तरह देख रहा है क्या वो उनको कॉम्प्लीमेंट्स की तरह किस तरीके से देख रहा है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस या चॉइसेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ऑन डायग्राम दिस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स विल बी देयर दिस इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ यू कैन से एन इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो पेपर्स दैट विल कम टू यू इन योर सेमेस्टर नंबर थ्री सेमेस्टर नंबर थ्री में जिस तरीके की माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन जहाँ पे आप कंज्यूमर थियोरी और प्रोड्यूसर थियोरी देखोगे तो जो कंज्यूमर थियोरी है उसका एक इंट्रोडक्शन अच्छा इंट्रोडक्शन सर्व करेगा दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओके सो दिस इज ऑल दैट विल बी देयर सो दीज आर फोर यूनिट्स यूनिट नंबर वन इंट्रो इंट्रो पार्ट यूनिट नंबर टू मार्केट्स किस तरीके से काम करते हैं यूनिट नंबर थ्री गवर्नमेंट का क्या रोल है एंड देन यूनिट नंबर फोर इंडिविजुअल डिसीजन एंड इंटरक्शन विद इन दिस सम पार्ट फ्रॉम गेम थियोरी लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंज्यूमर थियोरी विच इज थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस फ्रॉम द मैन क्यू बुक विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपकी मेन दो रीडिंग्स रहेंगी principles of microeconomics and also uh, games of strategy by avinash dikshit and others okay as far as the uh, weightage is concerned yeah as far as the weightage is concerned unit number 1 is for 15 marks unit number 2 is for 30 marks unit number 3 is for 25 marks and unit number 4 is for 20 marks so this is sabse badi sabse zyada weightage wali unit hai and sabse zyada chapters bhi isi mein hai and then uh, accordingly you can see and in this particular unit the, there are three chapters but there are a lot of applications here tax hoga to kya hoga subsidy hogi to kya hoga there are a lot of analysis to be done dead weight loss kya hota hai consumer surplus kitna hoga producer surplus kitna hoga all these kind of discussions if you are not able to understand the terms right now it's fine you you are not supposed to know all of this right now and if you know that's great uh yeah so 15 marks 30 marks 25 marks and 20 marks and in order to see ki kis tarike ka paper hoga uh so all these 90 marks are your for your finals and then there will be internal assessment and uh, continuous assessment uh internal assessment for 30 marks and continuous assessment for 40 marks for which you have to be totally reliant on your class teachers whatever they are saying test assignments presentations whatever they say and there are certain marks for attendance as well so be aware about that also okay all right so this was the reading list and you know i was telling you this paper is also in the major course and also in the minor course and for major also so this one major and minor also has the same course okay so if you see the syllabus this is exactly the same introduction principles of man q chapter 1 to 3 4 5 6 7 and 9 and then role of government and then exactly everything is exactly the same including the uh, this weighted as well so exactly same syllabus is relevant for major also and for minor also okay to also show you what kind of paper you have in past years kis tarike ka paper hai this is last year's paper last year ka paper tha it happened on 8th of january 2025 uh, but this will be your 2024 paper only uh, yes so you had to attempt five questions attempt any five questions and all questions will be carrying equal marks simple calculator is allowed so you can kind of see what kind of uh, questions are there पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है कौन सी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है दिस यू हैव टू मेंशन देन देर इज अनदर न्यूमेरिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर वन इट सेल्फ एंड देन अगेन न्यूमेरिकल देन दिस क्वेश्चन फोर एंड देन फाइव एंड देन सिक्स यस सो कंज्यूमर सरप्लस को क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड Uh, then you know multiple things are given अब ये दोनों cross price elasticity क्या होती है कैसे calculate करना है 
so the paper will not be fully theory based please understand this there will be numericals also there will be analysis also so you have to prepare accordingly और जो आपकी बुक्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके पीछे बैक क्वेश्चंस भी हैं तो वो सब भी आपको सॉल्व करने हैं राइट सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर अगेन दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस टोटल सरप्लस ग्राफ भी बनाना है प्राइस uh, फ्लोर क्या होता है सप्लाई और डिमांड का डायग्राम का यूज करके प्लीज एक्सप्लेन दी सिचुएशन देन पेज नंबर टेन tax rate related किस तरीके से डेट वेट लॉस यू नो रिड्यूस हो रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल यूजिंग ग्राफ्स सो ग्राफ्स का काफ़ी रोल है न्यूमेरिकल बेस्ड भी चीज़ें रहेंगी ड्रॉ बजट कंस्ट्रेंट एंड इन डिफरेंस कर्व सो दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर फोर सो दर लॉट ऑफ ड्रॉइंग दैट विल हैपन राइट देन दिस इज वॉट इज अ पब्लिक गुड वॉट इज अ कॉमन रिसोर्स वॉट आर करेक्टिव टैक्सेज सोशली एफिशेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा दिस इज ऑल्सो इन कॉन्टेक्सट ऑफ पब्लिक गुड एंड फाइनली वॉट इज गेम ऑफ स्ट्रैटेजीज वाई आर इन डिफरेंस कर्व लाइक दिस सो ऑल ऑफ दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर फोर सो देर आर इन टोटल यू नो सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड देन दर इज क्वेश्चन नंबर सेवन ऑल्सो फ्री मार्केट प्रोड्यूस क्वान्टिटी ऑफ गुड्स एट मैक्सिमाइज सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सर प्लस एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद डायग्राम so lot of diagram lot of numericals and some direct questions as well so please be aware it will not entirely be a theory based paper micro paper mein graphs bahut zyada rahenge uh, numericals bhi rahenge and analysis bhi rahega so you cannot totally be reliant on the theory portion you have to be prepared about these things as well okay and then finally again this is another numerical based question theek hai so ye sare papers jo hai पिछले तीन साल के पेपर्स एग्जैक्टली यही रहेंगे एंड उसके पहले के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर होता था दैट स्लाइटली हैड अ डिफरेंट यू नो सिलेबस बट स्टिल मोर और लेस अगर आप बात करोगे तो सिमिलर सिमिलर आई वुड नॉट से सेम बट आई वुड जस्ट से सेम सिमिलर सिलेबस था सेम सिलेबस नहीं था बट मोर और लेस ये बुक और ये सब टॉपिक्स हुए हैं तो आप उसके पहले के पास्ट ईयर पेपर्स को भी रेफर कर सकते हो आफ्टर डूइंग दीज थ्री पेपर्स सो 2024, 23 एंड 22 के पेपर करने के बाद आप पहले पुराने जो कोर्स था इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इट वाज विद द सेम नेम द नेम वाज एग्जैक्टली द सेम सो यू कैन रेफर दोज पी वाई क्यूज ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपकी बुक्स हैं उसके बैक क्वेश्चन उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जो ट्रू फॉल्स हैं जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब आपको प्रिपेयर करनी है ठीक है सो दिस इज हाउ एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर मेजर माइनर एंड ई कॉर्नर्स एज वेल ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर एंड या दैट्स प्रिटी मच ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इट ऑन द कॉमेंट बॉक्स ओके थैंक यू थैंक यू सो मच टेक केयर बाय